మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ ఒక గ్రీన్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది మనకు అక్రాస్ ఏషియా లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ జపనీస్ ఇండెక్స్ నికై లాంటివి మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా ఒక నలభై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి వీకెండ్ రకరకాల క్యూస్ రకరకాల న్యూస్ మనకు ఈక్విటీస్ సంబంధించి కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రైడే సెబీ సెక్యూరిటీ సెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్టర్స్ సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ను గమనించే సంస్థ సో ఈ సంస్థ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంబంధించి కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది ప్రత్యేకించి మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ తెలుసు దేర్ ఇస్ అ కేటగిరీ కాల్డ్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ సో ఈ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కొంత భాగాన్ని డెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు సో ఈ ఈక్విటీస్లో కూడా వాళ్ళు రకరకాలం క్యాపిటలైజేషన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇలా రకరకాల కేటగిరీస్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు దాకా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ తమ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆడుకుంటున్నాయి ఎక్కువగా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి సేఫ్ ప్లే అంటే హాయిగా ఫండ్ మేనేజర్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు సో ఏ రిలయన్స్లోనో భారతీయులోనో లేకపోతే హిందూ సాని లేవర్లోనో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లోనో ఇలాంటి లార్జ్ క్యాప్స్లో సేఫ్ ప్లే పెద్దగా వొల్టైలిటీ ఉండవు ఈ స్టాక్స్లో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ప్రిజర్వేషన్ ఈజీ సో బట్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆడే ఈ డ్రామాను అరికట్టేందుకు సెబీ ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు దాకా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీలో పెడితే చాలు దాన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫండ్స్ కంపల్సరీగా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టాలి అలాగే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాటిలో కూడా తప్పనిసరిగా మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫండ్స్ని లార్జ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు దాకా ఏం జరుగుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్స్లోనే పెట్టేస్తున్నాయి చాలా స్కీమ్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మార్కెట్ లీడర్ కోటక్ స్టాండర్డ్ మల్టీ క్యాప్ ఈ ఫండ్ ఏం చేస్తుంది ఎయిటీ పై ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది విచ్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమని హెచ్ఆర్ డబ్ల్యూ మీరు మూడు మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీస్లోనూ ఈక్వల్గానో లేకపోతే కొద్దిగా అటు ఇటుగానో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తే వీళ్ళు ఆపన్ చేయకుండా మొత్తం లార్జ్ క్యాప్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా మల్టీ క్యాప్స్లో ఉన్న ఇప్పుడు అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఫండ్స్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉంది సో దీనిలో ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ చూస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఉంది సో ఇది ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లోకి రావాలి అనేది ఫ్రైడే సెబి ఇచ్చిన రూలింగ్ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ సండే కొద్దిగా సవరించారు ఏమని మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్స్కే స్వేచ్ ఇస్తున్నాం ఫండ్ హౌసెస్కే మీరు కావాలంటే ఈ మల్టీ క్యాప్ స్కీమ్స్ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి లార్జ్ క్యాప్ స్కీమ్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే థిమాటిక్ ఫండ్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే కొన్ని ఇతర స్కీమ్స్తో మెర్జ్ చేసుకోండి ఇలా మీకే ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పడంతో అదర్వైజ్ వీకెండ్ అంతా అందరూ చాలా చీర్ఫుల్గా ఉన్నారు డబ్బులన్నీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లకు వచ్చేస్తాయట కనీసం ఒక నలభై వేల కోట్లు అయితే ఇమ్మీడియట్గా వస్తాయట ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి దాకా గడువు ఇచ్చింది సెబి మీరు ఇలా చేయండి అంటూ సో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్టోరీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం పక్కన గ్రాఫిక్స్లో ఇస్తే మరింత అర్థవంతంగా ఉండేది ఇవ్వలేకపోయేంత క్షమించండి ప్రాఫిట్ ఎవ్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో మీకు వెబ్సైట్లో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్టోరీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ నలభై వేల కోట్లు హడావుడిగా ఫిబ్రవరిలోగా మనకు స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లోకి వచ్చే అవకాశం లేదు సో అదర్వైజ్ సండే అంతా అందరం కళల్లో ఉన్నాం ఆహా మన స్మాల్ క్యాప్స్ అన్నింటిలోకి డబ్బులు వస్తాయట ఇవన్నీ పై పైకి వెళ్తాయని సో ఇప్పుడు ఆ అవకాశం కనపడటం లేదు బట్ ఎనీ హౌ కొంత మనీ అయితే డెఫినెట్లీ రాబోయే రోజుల్లో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఇదేదో చెత్త చెదరం కంపెనీలోకి వచ్చేదండి డబ్బు స్మాల్ క్యాప్స్ అనగానే మన పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఇప్పటిదాకా పెన్ని స్టాక్స్ అయిపోయి ఉన్న స్టాక్స్లోకి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు బట్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లైక్ ఇవాళ చాలా పేపర్స్లో మనకు ఒక లిస్ట్లు వచ్చాయి స్మాల్
వీటిల్లో స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కింద మనం అనుకుంటున్న పెన్ని స్టాక్స్ కావండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎఫెట్ ఆల్ దే వాంట్ ఇన్వెస్ట్ కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ లేకపోతే ఎంసీఎక్స్ ఎస్కేఎఫ్ ఇండియా టాటా కెమికల్స్ టాటా కెమికల్స్ ఈ స్టీలే మార్కెట్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ సో అలాగే కజేర సెరమిక్స్ ఏపీఎల్ అపోలో చూప్స్ బ్లూ స్టార్ కార్బ్రోనమ్ యూనివర్సల్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాగ మంచి ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ కూడా స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి వాటిలోకి వెళ్తుంది డబ్బు నాట్ ఇన్ టు జంక్ స్టాక్స్ దట్ వీ ఓన్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఈ మార్నింగ్ చాలా చాలా నేను వెబినార్ మనకు బాలాగారు మన మార్కెట్ అనలిస్ట్ దేవుళ్ళు కుటుంబరావు గారు బాలాగారు ఇద్దరు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ అంశం మీద కూడా మాట్లాడారు అండ్ రకరకాల అంశాలు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన కంపెనీస్ ఈ లిస్టులో చాలా కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్స్లో అలాగే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బాలాగారు ఎప్పుకా ల్యాప్స్ గురించి చెప్పారు మిడ్ క్యాప్స్లో అలాగే స్మాల్ క్యాప్స్లో ఈ ఈ క్లర్క్స్ గురించి చెప్పారు సో ఇలా అలాగే కుటుంబరావు చాలా కంపెనీస్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఇవాళ పేపర్స్లో చాలా వార్తలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ మండే థీమ్ ఇవాళ మార్కెట్స్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ది మ్యూచువల్ ఫండ్ నామ్స్ ఫర్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ సో అది మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇంకా రకరకాల ఆఫ్ కోర్స్ గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ ఎలాగో ఉన్నాయి ఉంది రిలయన్స్ రిటైల్లో ఇప్పుడు సిల్వర్ లేక్ తర్వాత క్యారలైల్ ఈ ఈ పీఈ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయబోతుంది అరౌండ్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ అన్న వార్త సో ఇక్కడ నుంచి రిలయన్స్ మళ్ళీ కొద్ది కొంతకాలం న్యూస్లో ఉంటుంది ఫర్ రిలయన్స్ రిటైల్ రీజన్ సో రిలయన్స్ రిటైల్లో ఇప్పుడు కంపెనీకి డబ్బులు అవసరం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ డెట్ ఫ్రీ నౌ సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్టర్ అవసరం దే డోంట్ నీడ్ పీఈ ఫండ్ మనీ అన్లెస్ దే వాంట్ టు రైజ్ ఇట్ అది డిఫరెంట్ మ్యాటర్ బట్ అదర్వైజ్ దే డోంట్ నీడ్ మనీ ఇమ్మీడియట్లీ బట్ స్టిల్ దీపం ఉండగానే చక్క పెట్టుకోవటం ఇల్లు చక్క పెట్టుకునే ఇది తెలివైన వాళ్ళ పని కాబట్టి ఈ సమయంలో డెఫినెట్లీ దే విల్ రైజ్ మనీ అది ఎంత ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అనేది తెలియదు అలాగే హెక్సావేర్ ఈ కంపెనీ ఓపెన్ ఆఫర్ ఇప్పుడు బైబ్యాక్ అనేది నడుస్తుంది ఎందుకంటే డీలిస్ట్ చేయబోతున్నారు షేర్స్ని సో నైంటీ పర్సెంట్ రావాలి ఇప్పటిదాకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ కంపెనీకి బిడ్స్ రూపంలో వచ్చాయి ఎక్కువ మంది ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర హెక్సావేర్ షేర్స్ని సమర్పించడం జరిగింది కంపెనీకి కంపెనీ ఏ ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇందులో ఎన్ని షేర్స్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షేర్స్ దే హ్యావ్ టు బైట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది మార్కెట్ అదర్వైజ్ దే కాంట్ డీల్ ఇస్ ది షేర్స్ సో లెటర్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ ఇంకా ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఈ మండే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తోంది రకరకాల వార్తలు మనకు మార్కెట్స్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఏంటి మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఈ సెబీ రూలింగ్ ఆన్ అది మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ సెబీ రూలింగ్ ఆన్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ పెద్దగా తయారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే జనవరి లోపల ఐదర్ స్కీమ్స్ ని మర్చ్ చేసుకోండి లేకపోతే మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ ని ఐదర్ స్టాండ్ అలోన్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ స్టాండ్ అలోన్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఈ విధంగా మార్చుకోమన్నారు కాబట్టి నేను అనుకోవటం మేజర్ షాక్ వేవ్ అయితే కాదండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆర్డరే పదకొండు నాడు సెప్టెంబర్ పదకొండు నాడు ఇచ్చిన ఆర్డరే ఒక షాక్ వేవ్ దానిపైన అమెండ్మెంట్ కి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా సేబి భయపడింది ఏంటంటే ఒక్కసారి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ వస్తే ఇండెక్స్లు పడిపోతాయి మార్కెట్ కాస్త ఒలటైల్ అయిపోతుంది ఆ ఫియర్ ఎక్కువ వచ్చింది ఆ ఫియర్ ఎక్కువ వచ్చేసి ఇమీడియట్ గా అనమాట క్లారిఫికేషన్ ఆదివారం పూర్తి ఇచ్చారు సర్ప్రైజ్ నిన్న సండే నాడు అనమాట ఇచ్చారు అంటే ఇండెక్స్ పడిపోతుందని ఫియర్ పట్టుకుంది కాబట్టి ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నా బట్ డెఫినెట్లీ ఓవరాల్ గా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ఇన్ టు లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కాబట్టి ఈ వేరియేషన్ తగ్గి అట్లీస్ట్ ఫోకస్డ్ గా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనుకుంటున్నా ఐ థింక్ నిన్నటి క్లారిఫికేషన్ తోటి ఇష్యూ నాన్ ఈవెంట్ అయిపోయిందండి ఎందుకంటే ఆల్వేస్ గుడ్ మిడ్ క్యాప్స్ గుడ్ స్మాల్ క్యాప్ అట్రాక్ట్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎక్సెసివ్ గా వస్తుంది అనుకుందనమాట వెరీ షార్ట్ టర్మ్ లో అది అట్లా రాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇప్పుడు అంతేగాని అంతకంటే లేదు అండ్ ఇంకొకటి సేబి డెఫినేషన్ కూడా వెరీ లాప్ సైడెడ్ కదండి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ హైయెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ లార్జ్ క్యాప్ అంటారు ఆ విధంగా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు మిడ్ క్యాప్స్ అంటారు టూ ఫిఫ్టీ తర్వాత అన్ని కూడ
వాళ్ళకి ఇష్యూస్కి మిగతా ఇష్యూస్కి వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ చైనా బార్డర్ టెన్షన్స్ కాస్త తగ్గినాయి కాబట్టి గత వీకెండ్ డిస్కషన్స్ మూలంగా జియో పొలిటికల్ క్యూస్ ఇట్లానే పాజిటివ్ గా ఉంటే కనుక ఇవాళ గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఓపెన్ అవుతుందో దానిపైన ఎడిషనల్ గా పాజిటివ్ బయింగ్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే వ్యాక్సినేషన్ దగ్గర కూడా ఆస్ట్రాజెనిక తిరిగి ట్రయల్స్ మొదలు పెట్టింది ఈఫ్ నాట్ బై డిసెంబర్ మార్చ్ కల్లా ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ వస్తుంది కరోనాకి అని చెప్పి ఏదైతే అంటున్నారో అది టూ కావచ్చు మ్యాక్రో డేటాలో మాత్రం ఐఐపి టెన్ పర్సెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవటం విషయం మేబీ లాక్డౌన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు పోయినాయి కాబట్టి ఆగస్టు మంత్ వచ్చేప్పటికి మేబీ ఐఐపి కాంట్రాక్షన్ కింది యాస్ లోస్ ఉంది మైనస్ టూ అండ్ మైనస్ త్రీ అంటారు అది అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఎకానమీలో గ్రీన్ షూట్స్ ఆఫ్ రికవరీ కనిపించినట్టు ఒక పాజిటివ్ డెసిషన్ తేజీ ఏపిస్తుందంటే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పైన ఏదైనా బోర్డు మీటింగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే కనుక ముప్పై నిమిషాల లోపల ఎక్స్చేంజెస్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలని చెప్పారు అక్కడ మనం చాలా సార్లు చూసాం బోర్డు మీటింగ్ టైం అప్పుడే మార్కెట్ లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో వొలటిలిటీ ఉంటాం అన్నమాట అంటే సమ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నడిచేది అంత కాదన్నా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లీకేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తెరపట్టడానికి స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు అయితే ఎక్సెస్ ఓవర్ బాల్ చేసిన చాలా స్టాక్స్ అన్ని ఏంటని నిదర్శనం రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నట్టే టెన్ స్టాక్స్ బ్యాంక్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయి రైట్ ఫ్రమ్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి ఇటు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ ఇట్లా పిఎన్బి చాలా స్టాక్స్ అనమాట జాగ్రత్తగా ఉంది మిడ్ క్యాప్ లో మాత్రం మనం చూసాం చిన్న కంపెనీల్లో ఫండ్ రైజింగ్ రిలయన్స్ లాంటి పెద్ద కంపెనీ డబ్బులు రైజ్ చేస్తా ఉంటే మేము ఎందుకు రైజ్ చేయకూడదు అన్నట్టు చిన్న కంపెనీలు కూడా రైట్స్ ఇష్యూస్ క్యూఐపీస్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈవెన్ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్ రైట్స్ ఇష్యూకి వస్తాం ఎవ్రీ ఇరవై షేర్లకి మూడు షేర్లు చొప్పున రైట్స్ ఇష్యూ వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ అనమాట ఓవరాల్ గా అనమాట మే టైమ్స్ అన్నట్టు అనమాట మార్కెట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఫండ్ రైజింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉధృతంగా అవుతుంది అయితే ఈ వారం మొత్తం మెయిన్ డామినేషన్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ లోను ఇప్పుడు అనేది చూడాలన్నా అంటే మంచి సబ్స్క్రిప్షన్ మంచి ఇన్ ద సెన్స్ తొంబై వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చింది హిందూ ఐపీఓ లో కాబట్టి ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి ఎంత ప్రీమియం తోటి గ్రే మార్కెట్ లో మాత్రం దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీమియం తోటి ట్రేడ్ అవుతానండి హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ ఇవాళ మార్కెట్ ఎక్కువైన ఈ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయితే కనుక నిఫ్టీ ఇట్ విల్ అగైన్ బికమ్ ఏ బయో డిప్స్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే సో ఇవాళ మండే నార్మల్గా మండే మనం ప్రాఫిట్ ఇవ్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో ఒక కంపెనీని విశ్లేషిస్తున్నాం అది రికమెండేషన్ అనుకోండి బట్ మో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎన ఎనాలిసిస్ దాన్ ఎ రికమెండేషన్ సో గత కొంతకాలంగా మనం హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్నే ఇందులో ఫీచర్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఒక అంటే నేషనల్ వైడ్ ప్రజెన్స్ ఉన్న ఒక కంపెనీ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగానికి చెందిన కంపెనీ హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూప్కి చెందిన కంపెనీ which is nothing but hdfc life manaku telusu hdfc group companies ante market lo oka craze untundi oka they are all leaders in their own segments so atwanti group ki chendina company ni vaalla manu visheshinchadam jarigindi profit over trade dot in lo mariko di sepatlo oka 5 10 nimishal lo story ni upload cheyadam jarugutundi so watch hdfc life enduku ee company ni manu ipudu visheshisthunnam emiti company prachekata chaala interesting ఫినామినా హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ అనేది డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండి తీరాల్సిన షేర్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కూడా ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫినామినల్ రిటర్న్స్ సో లెట్స్ రీడ్ ది స్టోరీ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ డాట్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ ఆశన్ గారు సో ఏమిటి ఈ వారం ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీరు మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అనుకుంటున్నారు యా అంటే ఇందాక మీరు కుటుంబరావు గారు మాట్లాడినట్టు ఈ నిబంధనలు సంబంధాలు సడలించినా కానీ ముందు జాగ్రత్త పరంగా దేర్ విల్ బీ రీస్ట్రక్టరింగ్ అని అనుకుంటున్నానండి డెఫినెట్లీ మరొక సారి కూడా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇట్లాట్ నావ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఏదో మార్కెట్ కొద్దిగా మంచి బుల్ మోడ్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది బికాస్ బై డెఫినేషన్ ప్రాపర్ మిక్స్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ ఆల్సో లార్జ్ క్యాప్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ వారం అంటే కాదు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లోకి మనీ ఫ్లో అవడం ఖాయం ఎందుకంటే ఆ ఇండిసీస్ మిడ్ క్యాప్ ఇండిసీస
we are still at a five year low on a chip call and we have not crossed the highs or a karana mulana quality mid and small cap stocks definitely they will attract good inflows in future and unna vallu kuda tappakunda koddiga restructuring maatram chestaru unna fund completely they will not declare it as a large cap fund or whatever it is so a karana mulana quality mid and small cap stocks lo manchi interest untundi they will attract good buying kabatti ఇన్వెస్టర్స్ అందరినీ కూడా క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం పారామీటర్స్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ వెబినార్స్ లో మనం అందరికి చెప్పడం కూడా జరిగింది చాలా డీటెయిల్ గా అందరు కూడా చెప్పారు కాబట్టి అవి చిన్న చిన్న పారామీటర్స్ లో డేట్ ఆర్ జీరో డేట్ అండ్ గుడ్ మార్కెట్ అడ్రెసబుల్ కమాడిటీ ఆర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇటువంటి అన్ని ఉన్న కంపెనీస్ ని మాత్రం జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఎవ్రీ డిక్లైన్స్ కొనుక్కోవాలి లేకపోతే ఎస్ఎఫ్ఈ మోడ్ లో స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాలండి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెక్టర్స్ మనం డెఫినెట్లీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా కొన్ని సెక్టర్స్ విల్ డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ రాబోయే టూ టు త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కొన్ని సెక్టర్స్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అటువంటి సెక్టర్స్ లో తప్పకుండా మనం కొనుగోళ్లు చేస్తే మాత్రం చాలా లాభసాటి గా ఉంటుంది ఓవరాల్ మార్కెట్ మాత్రం నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫెనామినల్ రిటర్న్స్ అట్లీస్ట్ ఆ కారణం మూలాన గెట్ రెడీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అనే చెప్పొచ్చు అండి ఓకే అండి సో గుడ్ మార్నింగ్ రవీంద్ర గారు ఎటువంటి ఇంట్రాడే అడ్వైస్ ఇవ్వదలుచున్నారు వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ మనకి లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి మనం ఐ థింక్ గ్యాప్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ అవుతుందని అనుకున్నాం అండి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ సో లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అగైన్ మనకి లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ ఏదైతే లాస్ట్ వీక్ హై ఉందో అక్కడ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది So, all in all, we have to say that buy on dips can be put on the same way. And 11,381 is our 20-day moving average. That's why we have to say that comfort is very important. And we have to say that there is a gap formation route. That gap is probably 11,298 inch, 11,327. In case that gap is filled, it's a good thing in our dish. So, still buy on dips can be put on the market. In case that there is a risk, 11,507 above one or two days close, there is a fresh long risk. అండ్ లాంగ్స్ ప్రస్తుతం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం లెవెన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ సెవెన్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీ ఏదైతే స్వింగ్ లో ఉందో అదొక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది మనకి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద చాలా గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి అండ్ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అబౌ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇది యాజ్ హై యాజ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే థౌసండ్ పాయింట్స్ పైకి కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చాలా బుల్లిష్నెస్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో కనిపిస్తుంది అండ్ రిస్క్ టు రివార్డ్ కూడా చాలా ఫేవరబుల్ గా ఉంది మేబీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంది అండ్ రివార్డ్ ఈజ్ అబౌట్ క్లోజ్ టు థౌసండ్ పాయింట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పేస్ లో టీసీఎస్ మంచి బ్రేక్అవుట్ అండ్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ కూడా రావటం చేసాం క్లోజింగ్ బేసిస్ లో సో నా ఉద్దేశంలో టీసీఎస్ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అయితే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది టూ టూ నైన్ వన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ రూపీస్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మేబీ టీసీఎస్ లో ఎనీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు రైట్ అలాగే ఇవాళ కుటుంబరావు గారు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ మన వెబినార్ పార్టిసిపెంట్స్ కి అలాగే పీఐటీ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఇప్పుడెప్పుడే మెయిల్స్ రూపంలో పంపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అవర్లో మీ మెయిల్ బాక్సెస్ లో ఈ రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి రామ్జీ మెయిల్ పంపించారు చాలా కాలంగా అడుగుతున్నారు ఆయన ఐదారు మెయిల్స్ ఇప్పటికే పంపించారు మంచి షిప్పింగ్ కంపెనీ షేర్స్ అని రికమెండ్ చేయమంటున్నారు కుటుంబరావు ఎటువంటి స్టాక్స్ అని రికమెండ్ చేస్తారు మీరు అంటే ఎస్ఆఫ్ నో షిప్పింగ్ యాస్ ఎ సెక్టర్ అండి అండర్ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ తక్కువ ఉన్నంతసేపు అనమాట ఆయిల్ ట్యాంకర్ బిజినెస్ వీక్ గా ఉన్నప్పుడు బాల్టిక్ బాల్టిక్ ఫ్రైట్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా కోవిడ్ టైమ్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ సెక్టర్ టు బి అండి ఎస్ఆఫ్ నో నన్ను అడిగితే ఇప్పటికే రిస్క్ తీసుకోవాలి అందులో అనుకుంటే కనుక షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోమంటా ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ కంపెనీ కాకుండా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రైవేటైజింగ్ అంటున్నారు కాబట్టి అందులో ఉంటుందని పెట్టింది అదర్వైజ్ గ్రేట్ ఇస్టన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ బీఆర్కే శాస్త్రి ఆయన రిటైర్డ్ పర్సన్ అంటే పదమూడు లక్షల రూపాయల
మంత్లీ డబ్బులు వస్తాయి కదా అనే ఆశతో మాత్రం పెట్టద్దు మేబీ ఇతర ఉద్దేశాలు ఏమైనా ఉంటే మీరు కొంత మనీ కొంత డబ్బుని ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ కమర్షియల్స్ టైం అయింది అందుకని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళకి ఇక్కడితో ముగిద్దాం రేపు ఉదయం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హాల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్